Страсти в администрации Черновского района разгорелись не на шутку. В зале не протолкнуться. На сход граждан пришли свыше 200 человек. Эмоции, кажется, переполняют здесь всех и каждого. Пожалуйста, не надо превращать балаган. Я попросил, я вам предоставлю всем слово, пожалуйста. Еще раз убедительно прошу, без крика, без всего, давайте спокойно. Без криков и спокойно здесь так и не получилось. Причина накала страстей – этот детский сад. Объект – собственность городского округа. Однако вот уже несколько лет, как здание заброшено, а детские голоса не звучат здесь из-за того, что... Денежные средства на глубокую модернизацию, реконструкцию этого объекта за этот период времени изыскать городу не удалось. Вот. В течение этого периода времени объект, находясь в казине города, находится под охраной. Город несет расходы, связанные с его содержанием, охраной, прежде всего, освещением. На якобы охрану здания, которое, по словам Шмулевского, на объекте находится постоянно, за несколько лет потратить пришлось около трех миллионов рублей. Правда, каким образом охранялось здание, местные не понимают до сих пор. Новые стеклопакеты разбиты, батареи отопления срезаны. Воды и освещения здесь тоже нет, как и круглосуточной охраны. Ее из присутствующих не видел никто. Там, Там передавали, что находится дедушка, пенсионер. Того, вот он следит за общим содержанием. Но 3 миллиона в год. Да. На дедушку они потратили? Сказали, да какая... Собаки жили Собак? на окнах. Собаки жили да. бездомные. бездомные. На окнах наклеили. Много. Осторожно, собаки. Да. Это собаки у нас вот так в районе. Не на территории в самом а в помещении. Это они у нас в районе происходит. вот так решаются Правильно. проблемы. И вот, наконец, появляется желающий вдохнуть в заброшенное здание новую жизнь. Потенциальный владелец управления в Синзабайкале. Представители пенитенциарной системы в красках обрисовали жителям, что планируют создать здесь так называемый исправительный центр, в котором осужденные за преступления небольшой и средней тяжести будут, так сказать, вставать на путь истинный. После этих слов в Рио заместителя начальника ведомства слушать и слышать уже никто не хотел. Я не знаю, как решится вопрос, но мы реально обратились в губернатору, обратились в, кра... в город для того, чтобы рассмотрели вопрос передачи этого здания. А давайте я буду вести, ладно? Вот вы присядьте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста, я вас убедительно прошу. Центр, центр. Будет под круглосуточным надзором сотрудников, в том числе и э, осужденные, которые будут в нем находиться. Василий Трусобаев предлагает землякам посмотреть фильм об исправлении осужденных, однако и этот ход здесь не срабатывает. Жители в знак протеста звуки кино стараются заглушить аплодисментами. Нас попросили включить вам фильм, который как бы немножко раскрывает фильм. Пожалуйста, без крика. Исправить ошибку и начать жизнь с чистого листа. А после главный модератор площадки Трусобаев дает возможность жителям высказать свое мнение, и оно еще раз подтверждает общее настроение. Почему не построите в северном микрорайоне? Или в центре, вот на площади прямо возьмите? И пусть Почему у нас КСК считается как ГУЛАГ? Всех к нам давайте ссылаемся. Детские дома нам построили детям, сиротам. Дай бог, пусть живут. Они же ведь все разрушили. Так что вот я задаю вам вопрос. Почему вы-то здесь не живете на КСК? Нет. Естественно. И вам зачем? Все, давайте сюда сошлем всех. Всех нерадивых сюда. Вот у нас центр временной изоляции несовершеннолетних на 9 часов. Типа. Вот есть же там, да, уже? Как бы он рабочий, да, у нас. Зачем создавать в центре КСК, где дети в садике? Вообще, для чего это у вас садик? Это самый криминальный район Черновский считается. У нас там в основном вокруг вот этого помещения школы, садик, и ваших детей, наших детей. Так это наши дети, вы понимаете? И это почему не в центре КСК? Возьмите, сделайте семью это еще ничего не решено, но представить такое, что там будет все-таки серьезное ведение. Я утром встаю, я знаю сыну, которому 15 лет, я ему буду говорить, Андрюша, будешь себя вести плохо, ты поедешь в Мне так ему говорить? Вопрос, скажите. 
Ответьте, пожалуйста, вы хотите это видеть в своем окне? Ответьте, пожалуйста. Мы также решили адресовать свой вопрос лично главе района, однако повелитель микрофона не спешил давать его нам, то и дело обходя стороной. И вот благодаря публике мы задаем, казалось бы, простейший вопрос, однако ответ на него чиновник обходит, при этом не забыв отметить, как человек честный, юлить он не умеет. Если вы говорите, вы хотели собрать этот спор и услышать мнение людей, но вот они все против, если вы хотели это услышать. Вопрос, а ваше личное какое мнение к этой ситуации? По жизни я всегда, когда есть проблема, меня так в школе научили. Я тетрадный лист, когда решил вопрос, делю на две части. За и против. И отсюда принимаю решение. Я пока не буду говорить свое решение, потому что я вас выслушал. Я вас услышал. Я сразу говорю, втор... можно я отвечу, пожалуйста? Вторая точка, еще не заполненная вторая строка. Будет заполнена, будем смотреть. Но я еще раз хочу сказать, на тот вопрос я не принимаю решения. Когда вас спросили, какую позицию вы принимаете, вы сказали, я не листик, на «за» и «против». Я пока не где. Вы, по-моему, работаете главой Черновского района. Вы обязаны отстаивать наши интересы. Вы обязаны доводить до верха наши требования и наши условия. Тогда давайте переизберем другого главу, который будет болеть за жителей Черновского района. В завершении встречи Василий Трусобаев отметил, судьба здания в руках депутатов Думы городского округа город Чита. Окончательное решение за ними. Черновчане же уверены. На их глазах был разыгран всего лишь спектакль, так сказать, для отвода глаз. На самом деле все уже давно решено. Мы не надеемся Можно на вот сказать, главе Мы надеемся района. на вас, надеемся на то, что все высказались, что мы против, слышали, против да? вот этого. детям создание. Ага. Можно же и центр какой-то сделать. Вот Бассейн, у меня правнучка э, ходит на танцы на ГРЭС. А да. что бы она на ГРЭС, когда она здесь рядом выходила? Да. Она, мы рядом живем. У меня внук спортом занимается, Но. вторые места по хоккею, по футболу Но. занимает. А ездит на ГРЭС, на стадион. Во, во, на ГРЭС, на стадион район, ездит. Ну, это что такое -то? Глава района, который говорит, что он что он не имеет своего мнения, он не имеет влияния на власть. Хотя он уже Если давно, давно он решил. так говорит, угу. зачем Они нам уже давно глава? Уже после встречи мы еще раз отправились в сад в надежде все же увидеть там круглосуточную охрану хотя бы ближе к ночи не нашли. Несмотря на то, что прошли по периметру всей территории. Каждое утро гуляю с собакой и вижу, что охранников здесь нету, не присутствуют они. Появляется, обход сделают, закрывают и уходят. Больше я их не наблюдаю здесь. Ну вот на их содержание якобы потратили 3 миллиона. Да, то, что сказали на содержание охранников, которых здесь нету, и то, что освещение, но нету здесь ни освещения, ни охранников. На что потрачены деньги, не знаю. Но собаки здесь есть, да? Без... Собаки, было 7-8 собак, сбились в стаю, налетели на ребенка, я позвонил в службу, приехали, отловили собак. Сейчас меньше. И много пакетов, говорят, что люди кидают. Собаки с помойки затаскивают сюда и здесь грызут. И у них уже здесь стаи сбиваются, и у них как логово здесь. Анжелика Понебрашина, Алексей Павлов, Заптовы. Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных Заптовешников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии. А каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение.